现在开车到了清凉寺门口了啊！顺治皇帝出家的这个清凉寺，哎呀，在这个大山里头呢，现在这山里头正起大雾呢，雾超级大，这山里面若隐若现的呀，跟仙境一样。清凉寺啊，看这个台阶上还有龙呢，皇帝的级别啊，有龙。正大正对面是弥勒佛雕像，左右两边就是四大天王，保佑风调雨顺的。那边也有两个天王，这就进了大殿了。一进来就是大雄宝殿，很清净的一个寺庙啊。这个地方交通不太方便，所以游客比较少。看这里写的“爱心觉罗红利”，红利就是乾隆皇帝啊，这是乾隆第二次来五台山的时候写下的这个诗啊。呃，顺治是乾隆的太爷爷啊，是康熙他爸爸。康熙呃来这个五台山就是寻找他爸那个顺治皇帝的嘛，来了好几次啊，然后乾隆当了皇帝以后，他也来这里了。看来这历史上，顺治皇帝是真的来这儿出过家呀，要不然这几个皇帝不会来找他的啊。但是现在这些房子呀、寺庙啊，都是后建的，之前的都毁坏了。只有这个清凉石，呃，是原来的，其他的房子都是后建的。顺治皇帝为啥要出家呢？好好的皇帝不当，非要出家当和尚。是因为他过不了情关呀，爱江山更爱美人。他最喜欢的那个董鄂妃死了以后啊，他就看破红尘了，不想当皇帝，那个整天勾心斗角了，所以就来五台山这里出家了。他来五台山也不是只在清凉寺这一个地方待着啊，去过周围好几个寺庙呢，所以其他寺庙里面也有他留下的一些足迹。顺治皇帝归山祠，这个上面就写着顺治皇帝在五台山出家的原因、经过，还有在这边生活的一些情况。大家来了以后可以看一看啊。清凉寺里面最重要就是这块大石头啊，叫做清凉石。整个五台山这么凉快，都是因为这个石头啊。据说它是那个。龙宫里面的那个石头，当时五台山这一片非常热啊，然后文殊菩萨呢就去龙宫把这个宝石借过来了，放在这里以后啊，这个整个五台山就凉快下来了。然后文殊菩萨就经常坐在这个石头上面讲经说法，现在坐上去呢，就有一股清凉之感传遍全身啊，很神奇的。你看现在很多人在上面打坐啊。后来人家龙王来要这块石头啊，因为这也是人家的镇海之宝，但是我们当然不能给了。龙王一怒之下呀，就把这边五座山头都削平了，所以现在五台山的五个山的山顶上都是平的啊，就是这么来的，都是传说故事吧。但是来了以后可以摸一摸这个石头，哇，确实是非常的凉啊。后面还有一个文殊殿可以参观一下，这个寺庙建在这个半山腰。今天这个天气也是绝了，刚下过一场雨，看这个雾气在山里面流动呢，就像天上一样啊。然后那个半山腰居然也有寺庙，就那个地方，有和尚在里头呢，我都听到念经声音了。你看这个云流动的很快呀、啊。那个房子在云里面若隐若现的啊，然后再看一下这边的云，哇，这就是五台山啊，名山古刹。这个清凉寺交通不太方便啊，必须开车自驾上来，离五台山那个核心区特别远。